फ्रेंड्स इवतु ना वो होसा वीडियो चते आहार मतु नीरु इ वीडियो दिन्दा स्टार्ट मारना विज्ञान आधा वर्गे ओके नोडी इधो विज्ञान आधों दो सिलेबस काटेड विज्ञान और दो सिलेबस इधो नोडी इधर लेने निधे आहार मतु नीरु इधर लेने ने रते आहारा पोषक कामश गलो नम्बे इधर लावदा दो कार्बोहाइड्रेट गलो अधिके ना विवाह गेन मरात बेको इधर बगे वों दंदे डिटेल आगे होत करना होगा ना ओके बुरहत पोषक गड़ो पोषक आम्श गड़ो अंदर एनो सूक्ष्म पोषक आम्श गड़ो अंदर एनो ओके बुरहत पोषक आम्श गड़ो अंदर एनो नम्बर देह के हैच्ची ना प्रमाण दली आवश्यक तेरुवा पोषक आम्श गड़ के बुरहत पोषक आम्श बृहत पोषक आम्श गड़ो इधर वगैरह प्रश्न के लला नेक्स्ट सूक्ष्मा मत अथवा किरु पोषक आम्श गड़ो नोडी इधर नम्बे के लला दो इधर नम्बे टेट एग्जाम ले के लला दो किरु पोषक आम्श गड़ो इधर वगैरह यारो किरु पोषक आम्श गड़ो कब्बिना सतु क्लोरीन मैंगनीज ताम्रा बोरान इवेला किरु पोषक आम्श गड़ ओके ये वगैरह ना वो कार्बोहाइड्रेट से ले ये रेड विधाय दे अदर बगे फर्स्ट ही वागो देना याव दो अब दो फर्स्ट सरला कार्बोहाइड्रेट गड़ो सरला कार्बोहाइड्रेट गड़ो याव दो दो ये वो गड़ो ये कैलेगी ना ये रेड विधा गड़नो ओड़ा गुंडी वे याव दो वन दो मोनो साइकराइड्स मते डाइसाइकराइड्स मो रोड़ी दो डाइसाइकराइड अंतर्द्रेनो अदरले येरड़ सरकरागलो इरतला देखे डाइसाइकराइड्स अंतर हेल्थी भी ओके ये दो वेरी इम्पोर्टेन्ट इधर डो मोनोसाइकराइड में तो डाइसाइकराइड रोड़ी दो एक शरकरागलो मते डाइसाइकराइड्स मोनोसाइकराइड्स में तो डाइसाइकराइड्स बगे प्रति वर्षा वन प्रश्ने केले केलत उदाहरणे याद याद हो मोनोसाइकराइड सिगे एक शर्कर गड़ो याद याद हो ग्लूकोस फ्रक्टोस गैलेक्टोस मते राइबोस तो ट्रिक्स हेल्प कोटी देने वाली ग्लूकोस के हेगे नेंपिकिट को बेको फ्रक्टोस के हेगे नेंपिकिट को बेको गैलेक्टोस के हेगे नेंपिकिट को बेको उन तंबितो नोडी वगा जीजीएल अंतर नेंपिकिट लैक्टोस अली ये रेडू जी रहते, ये रेडू ग्लूकोसी रहते, लैक्टोस अली ये रेडू ग्लूकोसी रहते, आदि के जी जी एल अंतर निर्पिकित को बोलो। नेक्स्ट फ्रक्टोस बगे केलता रहे, फ्रक्टोस अली याव याव दिदे अंतर केलता रहे, याव तो के लैक्टोस अली, लैक्टोस अली ये ये रेडू मोनोसाइकोरेट स ये निकलने इतरा नैनपिकिट कोण रे नैनपिकिट रहते नाला कॉप्शन नोड तक्षणा ग्लूकोस ग्लूकोस रहते ग्लूकोस फ्रक्टोस रहते नोड तक्षणा कंफ्यूज आग बर्दो इतरा हिंट इंदा नैनपिकिट कोडी ओके इन्नों दो सुक्रोसी के हेग नैनपिकिट को बेको सुक्रोस अल्ले येरड़ी रहते और गे सुक्रोस अंदरे यस गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंदर अंदर जीएल जीएल अंदर ग्लूकोस गर्ल फ्रेंड या फार अंदर फ्रक्टोस सुमा गर्लफ्रेंड यारो सुमा अंदर सुक्रोस अदर ली ग्लूकोस में ते फ्रक्टोस रहते सुमा गर्लफ्रेंड सुक्रोस लेने ने रहते सुमा लेने ने रहते ग्लूकोस में ते फ्रक्टोस रहते गर्लफ्रेंड इधर आने प ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा ना ये वगा माल्टोस माल्टोस है ना माला माला और ये निरते ग्लूकोस ये रड़ टाइप हो ग्लूकोस ही रहते ये रड़ ग्लूकोस ही रहते माला माल्टोस और गे ये रड़ ग्लूकोस ही रहते ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस ये दो लैक्टोस ना दी दिया ला लैक्टोस बग्गे वंदो और 2019 पेपर � ओके 
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಜಿ ಜಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಎನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಎನ್ನುವರು ಇದು ಹಾಲಿನಂತಿರುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಯಾಕರೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್ ಎಂಬುದು ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶುಗರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ರೋಸಗಿಂತ ಹಂಡ್ರೆ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಜಿಯಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬೆಂಜೋ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಇದು ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಯಾಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಹಾರ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪಾಲಿ ಅಮೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೈನೋ ಅಮೈನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಚೇನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಚೇನ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುವು ನೂರಾರು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದ್ದು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಸರಪಳಿ ಒಂದು ಚೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪೆಪ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಂಧ ಎನ್ನುವರು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಪಾಗಿ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿವೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಇದು ದೇಹದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಇದು ಇದು ಚಿಕನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದು ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಲಾಜನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಕೊಲಾಜನ್ ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರೋಟೀನಿನ
ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಯೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೋಳಿ ಮರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಸಿಸ್ ಎಳೆಯು ಸಸ್ತನಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ವರ್ಣಕವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮ್ಲಗಳಾದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಿನ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಸುತ್ತದೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ನಾರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣೆ ರೇಷ್ಮೆ ಚರ್ಮ ಉಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಳಾಕಾರದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತ ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಚನ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಜಠರದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡೈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡೈಸಿಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಿಣ್ವಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚನ ಅಂತ ಪ್ರಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಾರಿ ಇದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಪ್ರೋಟಿ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಿಸ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಟಿ ಪ್ರೋಟಿಈಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಡೆದ್ ಒಡೆದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡೇಸ್ಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರ್ವದರಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರೋಟೋಈಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಈಸಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೆಪ್ಟೈಡೇಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಟೈಡೇಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಪ್ಟೈಡೇಸಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಿಏಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಡೆದರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡೈಸ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಒನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ
ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ಎಗೇನ್ ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಮಾರಸ್ಮಸ್ ಇದು ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಶಿಯೋರ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ನೆನಪಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ರಿಕೆಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಕೆಟ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೆನಪಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕರ್ವಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹೇ ವಿಟಮಿನ್ ಎಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರುಡುತ್ತನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈನ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ವಿಧಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಳ ಪ್ರೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇದು ಸರಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಜುಮಿನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪೋಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೈನೇತರ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮೈನೇತರ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಸ್ಥಟಿಕ್ ಗುಂಪು ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಸ್ಥಟಿಕ್ ಎಂಬುದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಗ್ಲೈಕೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಥಟಿಕ್ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಇವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿ ದ್ರವ ಆಕಾರ ಆಕಾರ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಳಾಕಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಷ್ಟ ಅಂಶ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ದ್ರವಣದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆ
ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ನೋಡಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಗೋತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜೀವಸತ್ವ ವಿಟಮಿನ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಿದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೀವಸತ್ವಗಳೆನ್ನುವರು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇವು ದೇಹದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಇವು ಅವಶ್ಯಕವಾದವು ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಸತ್ವಗಳೆಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಎ ಡಿ ಇ ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬ್ಲೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಾಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸ್ಕರ್ವಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಮ್ ಲೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಮ್ದು ಲೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಕೆಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಬಾಹ್ಯಾಂಶ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಕಿಣ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣ ದೋಷ ಕೀಟಗಳು ಧ್ವಂಸಕ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವು ಕೆಡುತ್ತದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಣಗಿಸುವುದು ಶಿಥಲೀಕರಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ವಿ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದು ನೋಡಿ ಇದು ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಓಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ತನಕ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಂದು ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಯಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಬೆರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ